Essendo frequentato solo da musoni, ho deciso di rallegrare l'ambiente dell'ufficio dell'Agenzia di Pompe Funebri sostituendo gli attuali anonimi mouse e tastiera con quelli di tipo RGB con illuminazione a LED arcobaleno, magari da appoggiare su un nuovo ampio tappetino in gomma. Pur non avendo sortito gli effetti sperati sugli avventori, ho comunque apprezzato la stabilità e la retroilluminazione della tastiera, la fluidità e la precisione del mouse, l'ampia copertura e la morbidezza del tappetino. Non appena srotolato il tappetino ho potuto assaporare il tipico odore di gomma surriscaldata, che per fortuna è andato via dopo alcuni giorni. Li ho accuratamente selezionati da alcuni magazzini cinesi qui in zona, sulla costa tra Abruzzo e Molise. Infatti ho chiesto ai rispettivi malcapitati commessi di poter controllare le caratteristiche di mio interesse direttamente sul prodotto e non basandomi sulle illustrazioni o sulle traduzioni automatiche impresse sulla scatola. Come riportato sullo scontrino il tappetino è costato 12,90 euro. Il mouse la scocca a nido d'ape, utile a contenere il peso ed a favorire l'aerazione, che nelle lunghe sessioni di svago lavoro possono contribuire a limitare l'affaticamento e la sudorazione. Il mouse ha sei pulsanti, di cui due laterali per fare ad esempio avanti ed indietro nelle pagine web ed un pulsante prima della rotella per selezionare la sensibilità. Inoltre sul fondo è presente il tasto per il reset. Come da scontrino il costo del mouse è stato di 10 euro. La tastiera appare come una di tipo meccanico, ma in realtà è a membrana, che ha il vantaggio di essere più silenziosa ma meno precisa. La struttura è in metallo, mentre i tasti sono in plastica trasparente verniciata per permettere la retroilluminazione. Il cavo USB, seppur fisso, sembra di buona qualità, avendo una guaina in tela. Nella confezione non è presente alcun software né accessorio, tranne un biglietto di presentazione mal tradotto. Il costo della tastiera è, come da scontrino, di 19,90 euro. La tastiera resiste senza problemi ad eventuali torsioni. I tasti sono completamente removibili e posizionabili a piacimento. eventualmente anche sostituibili con tasti compatibili. Il mouse pesa circa 70 grammi. La tastiera pesa circa 800 grammi. Il tappetino pesa circa 700 grammi.
non appena si collegano alle prese usb sia la tastiera che il mouse si illuminano con le colorazioni preimpostate sulla tastiera premendo il tasto fn ed il tasto luce è possibile attivare la seconda modalità di illuminazione ad intermittenza Nel mouse la modalità di illuminazione cambia solo momentaneamente alla pressione del tasto per la selezione della sensibilità che va da 800 dp a 6400 dp. Il diverso colore sta a indicare il diverso dp selezionato. Premendo sulla tastiera il tasto luce on off è possibile spegnere o accendere l'illuminazione, mentre premendo il tasto fn ed il tasto pagina avanti o pagina indietro è possibile aumentare o diminuire la intensità della luce che è di tre livelli. La digitazione risulta comoda e poco rumorosa, anche se la sensazione tattile restituita è del tipo gommosa, seppur i tasti siano alti e non affatto traballanti. Il mouse nel complesso è gradevole da usare, tranne i due tasti laterali che risultano spugnosi. Da una veloce verifica manca qualche centimetro quadrato, 79x29,5 cm, invece di 80x30 cm. Per il resto il tappetino svolge egregiamente la sua funzione. A luci spente l'effetto, seppur indubbiamente pacchiano, risulta piacevole. I giochi di luce di mouse e tastiera sono ben amalgamati. Al buio le lettere sono ben leggibili, anche se risultano numerose sbavature nella colorazione dei tasti che le rendono imperfette. Usando un software di verifica online risulta che la tastiera è anti-ghosting, cioè è possibile digitare più tasti contemporaneamente senza perdere alcuna digitazione. Utile soprattutto ai videogiocatori per le combinazioni combo e per chi scrive a 10 dita. Grazie per aver visto il video fin qui, se non l'hai già fatto condividi, commenta, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!